హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఈజిప్ట్ గురించి మరి మనం కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం పురాతన ఈజిప్టు అనేది ఉత్తర ఆఫ్రికాకు చెందిన ఒక అతి ప్రాచీన నాగరికత నైలు నది దిగువ పరివాహ ప్రాంతంలో ఈ నాగరికత విలసిల్లింది మరి ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతం ఆధునిక ఈజిప్టు దేశంగా పరిగణించబడుతుంది సుమారు మూడు వేల ఒక వందల యాభై బీసీ కాలంలో మొదటి ఫారో హయంలో ఎగ్వ ఈజిప్టు దిగ్వ ఈజిప్టుల రాజకీయ ఏకీకరణ జరగడంతో తర్వాత మూడు వేల సంవత్సరాల్లో ఇది బాగా అభివృద్ధి చెందింది అయితే మధ్యంతర యుగంగా పిలిచే తర్వాత కాలంలో మరి అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొని ఈ నాగరికత విచ్ఛిన్నమైంది ఈజిప్టు నాగరికత చరిత్రను మూడుగా విభజిస్తారు కాంస్య యుగంలోని తొలి దశలో ప్రాచీన సామ్రాజ్యం మధ్య దశలో మధ్య సామ్రాజ్యం ఇక చివరి దశలోని నూతన సామ్రాజ్యాలు అని మరి మూడు దశలుగా విభజించడం జరిగింది ఇక ముప్పై ఒక బీసీలో ఫారోల పాలనకు మరి తెరపడం జరిగింది మరి ఆ తర్వాత ఈజిప్టును రోమన్ సామ్రాజ్యం ఆక్రమించింది ఈజిప్టు గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు మరి ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం ఇక క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల మూడు వందల నుండి రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరు వరకు జరిగిన కాలాన్ని మొట్టమొదటి రాజుల కాలంగా పరిగణించారు ఇక క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరు నుంచి రెండు వేల ఒక వంద ఎనభై ఏళ్ళ వరకు ఫేరోలు పరిపాలించారు ఇక క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల ఒక వంద ఎనభై ఒకటి నుండి పదిహేను వందల యాభై సంవత్సరం వరకు అంటే పాత రాజ వంశానికి పతనానికి మరియు కొత్త రాజవంశ అవతరణకు మధ్య నూట ముప్పై సంవత్సరాలు ఈజిప్టు రాజవంశ చరిత్రలో ఒక అల్లకల్లోలం ఏర్పడింది మరి ఇక్కడ కొత్త రాజవంశం క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల యాభై నుండి ఒక్క వెయ్యి అరవై తొమ్మిది వరకు కొనసాగింది మరి అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే అనుమానాస్పద పరిస్థితిలో చనిపోయిన ఫేరో టుటన్ కామన్ చరిత్ర ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే ఉంది ఇక ఈజిప్టు చరిత్ర అనగానే మనకు ప్రత్యేకంగా గుర్తొచ్చే రాణి పేరు క్లియో మరి ప్రపంచంలో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈమె ఈజిప్టుకు చివరి ఫారో క్రీస్తు పూర్వం అరవై తొమ్మిదిలో పుట్టింది తమ రాజ్యాన్ని ఇతరుల చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా ఆమె తన సోదరులను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది అయితే వారితో కలిసి ఎలాంటి బంధాన్ని కొనసాగించకపోయినప్పటికీ మరి ఈజిప్టు రాజ్యానికి ఆమె రాణి కాగలిగింది ఇక ఆమె మరణం కూడా ఒక మరి అంతుపట్టని మిస్టరీగానే మిగిలిపోవడం జరిగింది అత్యంత విషపూరితమైన పాము చేత కాటు వేయించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని కొందరు ఆమె మరణం సహజ మరణం కాదని మరికొంతమంది చరిత్రకారులు పేర్కొనడం జరిగింది ఇక ప్రపంచంలో అత్యంత అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో నిర్మించారు ఈజిప్టు పిరమిడ్లను ఇవి ఈజిప్టు నాగరికతలకు ప్రతిబింబంగా ఉంటాయి ఇవి ఈజిప్టు రాజుల సమాధులు ఇందులో ఒకటి గ్రేట్ పిరమిడ్ దీని మధ్య భాగంలో చియవ్ సమాధి ఉంటుంది దీని నిర్మాణానికి సుమారు లక్ష మంది బానిసలు పనిచేశారు ఇక రాజుల శవాన్ని ఉంచే శవపేటిక ఈ గ్రానైట్ గదిలో పశ్చిమాన ఉండి ఉత్తర దిశ నుండి పిరమిడ్ లోపలికి ప్రవేశ మార్గం ఉండి అక్కడి నుంచి ఒక వరాండా కూడా ఉంటుంది ఇక ఈజిప్టులో చనిపోయిన చాలా పిల్లులను కూడా మమ్మీలుగా చేశారు మరి వీరు ఒక ముసల్ని కూడా మమ్మీగా తయారు చేయడం జరిగింది ఇక ఈజిప్టును పరిపాలించిన క్లియో మరి తను ఈజిప్షియన్ కాదు ఈమె అలెగ్జాండర్ మరణం అనంతరం ఈజిప్టును పరిపాలించిన హెలెన్ స్టిక్ కాలపు గ్రీక్ సంతతి కుటుంబానికి చెందిన టోలమాక్ రాజవంశానికి చెందిన ఆమె ఇక టోలమేలు ఈజిప్టును పరిపాలించినప్పటికీ గ్రీక్ భాష మాట్లాడేవారు ఇక క్లియో పాత్ర తనను తాను ఈజిప్టు దేవత పోల్చుకునేవారు ఇక మరి ఈజిప్షియన్ కింగ్ టుటన్ కామన్ పదమూడు వందల ముప్పై రెండు నుండి పదమూడు వందల ఇరవై మూడు మధ్య పరిపాలించారు అయితే ఈయన హిపోపోటమస్ అనే జంతువు దాడిలో చనిపోయినట్టు చరిత్రకారులు పేర్కొంటారు మరి ఈయన చనిపోయినప్పుడు శరీరంలో గుండె ఛాతి భాగం లేవు ఆ జంతువును వేటాడే క్రమంలో అది తిరగబడి దాడి చేయడంతో చనిపోయారు అంటారు కాని ఈయన మరణానికి చెందిన అనేక రహస్యాలు అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇక క్లియో పాత్రకు పన్నెండు భాషలు వచ్చేవని మరి మ్యాథ్స్ ఫిలాసఫీ కూడా చదివారని అనేక విషయాలపై ఈమెకు అవగాహన ఉండేదని అంతేకాకుండా తన అందంతో ఎంతో మందిని తన వశం చేసుకునేదని చరిత్రకారులు పేర్కొంటారు ఇక మరి మమ్మీలను తయారు చేయడం అనేది ఈజిప్షియన్ల యొక్క ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుగా చెప్పవచ్చు మమ్మీగా తయారు చేయడానికి శరీరం నుండి పొట్ట ఊపిరితిత్తులు కాలేయం పేగులను ఎడవైపు నుండి తొలగించేవారు గుండెను మాత్రం అలానే ఉంచేవారు మెదడును కూడా తొలగించి కాలు పుర్రెలో జిగురు కలిపి నింపి వేసేవారు శరీరం నుండి చెమ్మను తొలగించడానికి ఒక రకమైన లవణ పదార్థాన్ని వినియోగించేవారు మృతదేహంపై జిగురు లాంటి పదార్థాన్ని పూసేవారు దానిపై ఒక పెద్ద వస్త్రాన్ని చుట్టి శరీరం గట్టిపడి ఆకారాన్ని 
పరిరక్షించేందుకు పదిహేను రోజులు ఆరబెట్టేవారు చివరకు వస్త్రాన్ని చుట్టేవారు చుట్టేటప్పుడు అనేక తాయెత్తులను ముఖము భుజాలు మిగతా శరీరంపై చివరిగా వస్త్రాన్ని కప్పేవారు ఇలా మరి పరిరక్షించే ప్రక్రియకు డెబ్బై రోజులు పట్టేది క్రీస్తుపూర్వం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నాటి ఇరవై ఒక్క రాజవంశీకుల కాలంలో తయారైన మమ్మీల్లో లోపలి భాగంలో కండరాలు మాంసం ఉన్నట్టు కొన్ని పదార్థాలు నింపడంలో మరి వీరు కొత్త ప్రక్రియను ప్రదర్శించారు కా ఫారోస్ హెయిర్ అనేది చాలా భయంకరంగా ఉండేది అయితే వీరిలో ఆడవారైనా మగవారైనా ఒక కిరీటం లాంటి దాన్ని తలకు పెట్టుకునేవారు ఇక గీజా పిరమిడ్ ఈజిప్ట్లో ఎంతో ప్రత్యేకమైనది ప్రపంచంలోని ఏడు వింతల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ దీన్ని క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల ఐదు వందల యాభైలో ఫారూ రాజులు నిర్మించారు ఇక వీరు ఉపయోగించిన క్యాలెండర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆస్ట్రోనామికల్ క్యాలెండర్ లూసార్ క్యాలెండర్ ఇక ఏ రోజుకు ఆ రోజు విషయాలు తెలుసుకునేలా రూపొందించుకున్న క్యాలెండర్స్ని వీరు వినియోగించుకునేవారు ఇక మరణించిన సంపన్న ఈజిప్షియన్లను పెద్ద ఎత్తున విలాస వస్తువులతో పూడ్చిపెట్టేవారు ఇక ఒకసారి చరిత్రను పరిశీలిస్తే పురాతన రాతియుగ కాలానికి ఉత్తర ఆఫ్రియా యొక్క జలశూన్యమైన వాతావరణం బాగా వేడిగా మరియు పొడిగా మారింది దీంతో ఈ ప్రాంతాల్లోని జనాభా నైలు నది లోయవెంబడి ప్రదేశాలకు తరలి వెళ్లారు సుమారుగా ఒక వంద ఇరవై వేల సంవత్సరాల క్రితం వలసలపై ఆధారపడిన ఆధునిక మానవ వేట సంగ్రాహకులు మధ్య రాతియుగం ముగింపు వరకు ఈ లోయలో స్థిరపడ్డం ప్రారంభించారు ఈ విధంగా నైలు నది ఈజిప్టు జీవనరేఖగా మారింది ప్రారంభ రాజవంశ కాలంలో ఈజిప్టు వాతావరణం చాలా తక్కువ శుష్కత కలిగి ఉండేది ఈజిప్ట్లో పెద్ద భూభాగాలు చెట్లతో నిండిన సవర్ణాలతో ఉండేది మరి ఈ ప్రాంతాల్లో క్షీరదా జాతికి చెందిన జంతు మందలు సంచరించేవి ఇక ఐదు వేల ఐదు వందల బీసీ నాటికి నైలు లోయలో నివసిస్తున్న చిన్న తెగలు వ్యవసాయ మరియు జంతు పెంపకంపై బాగా నియంత్రణ సాధించి ఎన్నో రకాల సంస్కృతులను అభివృద్ధి చేశారు మరి ఈజిప్టులోని ప్రారంభ సంస్కృతుల్లో అత్యున్నత నాణ్యత కలిగిన పింగాణి వస్తువులు రాగి వస్తువులు మరియు రాతి సాధనాలు మరి ఈ సంస్కృతి యొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాయి ఇక నకాడ సంస్కృతి చెందిన ఈజిప్టు పౌరులు అనేక రకాల వస్తువులు తయారు చేశారు ఇక పురాతన ఈజిప్టు రచయితల సమాచారంలో సుమారుగా మూడు వేల ఒక వంద యాభై బీసీ నాటికి ఈజిప్టుపై తొలి రాజవంశ ఫారోల నియంత్రణ అనేది బాగా బలపడింది వారు మెంఫిన్ అనే రాజధాని ఏర్పాటు చేశారు ఇక పిరమిడ్లు పురాతన ఈజిప్టు నాగరికతకు మరియు దాన్ని పాలించిన ఫారోల అధికారానికి మరి చిహ్నాలుగా నిలిచిపోయాయి ఇక మూడు వందల ముప్పై రెండు బీసీలో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఈజిప్టును అతి తక్కువ ప్రతిఘటనతో పర్షియన్ల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈజిప్షియన్లు అతన్ని రక్షకుడిగా స్వాగతించారు అలెగ్జాండర్ వారసులుగా గుర్తింపు పొందిన టొలామీలను ఏర్పాటు చేసిన పాల యంత్రాంగం కూడా ఈజిప్షియన్ నమూనా ఆధారంగా రూపొందించబడింది ఇక మార్క్ ఆంటోనీ మరియు టొలమిక్ రాణి క్లియోపాత్ర ఆక్టియం యుద్ధంలో చక్రవర్తి అగస్టును ఓడించడంతో మరి ముప్పై బీసీలో ఈజిప్టు రోమన్ సామ్రాజ్యంలో ఒక ప్రావిన్స్ గా మారింది ఇక ఎక్కువ మంది పురాతన ఈజిప్షియన్లు భూమిని పండించే రైతులుగా ఉండేవారు మరి వీరు ఇల్లేనవి పగిడిపూట కూడా చల్లగా ఉండేందుకు మట్టి ఇటుకలతో నిర్మించేవారు ప్రతి ఇంటికి ఒక వంటగది ఉంటుంది దీనిపై కప్పు ఉండదు మరి ఇందులో ధాన్యం పిండి చేసేందుకు ఒక బండ రొట్ట తయారు చేసేందుకు ఒక చిన్న పాత్ర ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా ఈజిప్టు గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి